வரிசையில் இருக்கும் கமலஹாசனின் இந்த புதிய தோற்றம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலா பரவிட்டு வருது இந்தியன் டூ படத்துக்காக தான் இந்த தோற்ற மாற்றமேவாம் அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில அமிதாப் பச்சன் ரன்பீர் கபூர் அலிகா பட் உள்ளிட்டவர்கள் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் பிரம்மஸ்திரா பல்கேரியாவில் நடந்த படப்பிடிப்பில் காயமடைந்துள்ளார் நடிகை அலியா பட் உடனடியா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட அவருக்கு பதினைந்து நாள் ஓய்வில் இருக்கும்படி மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனராம் திருமணம் குழந்தை என இருந்த ஸ்னேகா அண்மையில் சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் நடித்திருந்தார் ஸ்னேகா எடை கூடியிருப்பதாக வந்த விமர்சனங்களை அடுத்து எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஸ்னேகா உடற்பயிற்சி செய்யும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலா பரவிட்டிருக்கு வாழ்வின் ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்தித்து சாதனை புருஷனாக உள்ள அமிதாப் பச்சன் அண்மையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் இந்நிலையில் தனது பிளாகில் பதிவு ஒன்றை வெளிப்படுத்தியுள்ள அவர் உயிர் பிழைப்பதற்கு மற்றும் மூச்சு விடுவதற்கும் கடின உழைப்பு தேவைப்படுகிறது என தெரிவித்துள்ளார் கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே என்பது எனது சித்தாந்தம் கஷ்டப்பட்டு நடிப்பேன் படங்கள் தோல்வியடைந்தால் கவலைப்படுவதே இல்லை என பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறார் அனுஷ்கா சினிமாவில் கதாநாயகர்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் அவர்கள் பக்கத்தில் நின்று காதலிப்பதற்கும் சுற்றி வந்து அரைகுறை உடையில் நடனம் ஆடுவதற்கும் தான் நடிகைகளை பயன்படுத்துகின்றனர் இந்த ஆணாதிக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார் வித்யா பாலன் நம்முடைய தோற்றத்தை விட நம் உடல் ஆரோக்கியம் மிகவும் முக்கியம் என தெரிவித்திருக்கிறார் ராணி முகர்ஜி அண்மையில் வெளியான பத்மாவத் படத்தில் தீபிகா படுகோனை அணிந்திருந்த நகைகளுக்கு பெண்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருந்தது இந்நிலையில் தீபிகா படுகோனை அணிந்த நகைகளை போன்ற டிசைன்கள் வட மாநிலங்களில் சந்தையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன பெண்களும் இந்த நகைகளை வாங்கி அணிவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனராம் என் மகள் சுஹானாவுக்கு சினிமாவில் நடிக்க ஆசை உள்ளது நடிப்பதற்கான திறமையும் தோற்றமும் அவளுக்கு உள்ளது முதலில் படிப்பை முடித்துவிட்டு அதன் பிறகு மற்ற விஷயங்கள் குறித்து யோசிக்கும்படி நான் அறிவுரை கூறியிருக்கிறேன் என அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் ஷாருக் கான் இதனை அறிந்த இயக்குநர்கள் பலர் சுஹானாவை கதாநாயகியாக நடிக்க வைக்க கதைகளுடன் ஷாருக் கானை அணுகி வருகிறார்கள் விரைவில் பட அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நயன்தாரா நடித்து தமிழில் வெளியான அறம் படம் நல்ல வசூல் பார்த்தது தற்போது இப்படம் தெலுங்கில் டப் செய்யப்பட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட இருப்பதால் மகிழ்ச்சியில் உள்ளாராம் நயன்தாரா ராஜமௌலியின் அடுத்த படம் ஜூனியர் என்டிஆர் ராம்சரண் நடிப்பில் தயாராக உள்ளது இந்த படத்தை முன்னூறு கோடி ரூபாயில் தயாரிக்க முடிவு செய்துள்ளாராம் ராஜமௌலி திருமணத்திற்கு பிறகு மகாநதி சீமராஜா ரங்கஸ்தலம் ஆகிய மூன்று படங்களில் ஒரே நேரத்தில் நடித்து வந்தார் சமந்தா இந்த மூன்று படத்தையும் மார்ச் மாதமே நடித்து முடிக்க உள்ளாராம் சமந்தா விக்ரம் வேதா படத்தை தொடர்ந்து மாதவன் அடுத்ததாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் வாழ்க்கை படத்தில் நடிக்க உள்ளாராம் இப்படத்தை மூன்று மொழிகளில் இயக்க உள்ளாராம் ஆனந்த் மகாதேவன் என்ற இயக்குநர் செல்வராகவன் படத்தில் நடித்து வரும் சூர்யா அடுத்ததாக கே வி ஆனந்த் படத்தில் நடிக்க உள்ளார் இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சமூக வலைதளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகிய பிரியா பிரகாஷ் வாரியர் நடிக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின இதனை திட்டவட்டமாக மறுத்தியிருக்கும் கே வி ஆனந்த் சூர்யா ஜோடியாக நடிக்க இதுவரை எந்த நடிகையுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என்றார் பத்ம விபூஷன் விருது பெற்ற இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு டுவிட்டரில் தமிழில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் இசைத்துறைக்கு இணையில்லா பங்களிப்பை வழங்கிய இளையராஜாவுக்கு வாழ்த்துக்கள் என பதிவிட்டுள்ளாா்